Fala pessoal, tudo bem? Infelizmente, eu não vou conseguir fazer o de dentro A parte interior do carro Vou mostrar para vocês Não tá tão sujo, mas hoje seria a primeira, a primeira limpada que eu daria dentro do carro, né? Daria mais geral nos bancos, ó Vocês podem perceber que o carro não tá tão sujo, tá vendo? Mas chegou a hora de fazer Ó o tapete, eu peço o rapaz que trabalha aqui no meu prédio sempre para dar uma esperada para mim. Ó, não tá tão sujo, mas infelizmente, por causa de tempo e da minha coluna, eu não tenho condições de fazer, tá? Agora, repare o seguinte, o carro tá limpo, ó. Só parado aqui, ele já pega a poeira, né? Mas o carro tá limpo, olha, finalização das rodas. O tempo é importante não fazer no sol, né? Ó, tá nublado o tempo aqui no Rio, perfeito? Ontem estava um sol de rachar, eu lavei o carro na lavagem ecológica seco, como eu falei com vocês, tá? E deixei o carro apurando algumas horas, na cura, a famosa cura da cera, que é importante. E tem processo de vitrificação, polimento, que a cura é de 24, 40, 24, 48 horas. Cera, você deixando um dia, tá bom, mas outro eu precisei sair de noite, então eu fiz de manhã, ficou o dia todo na garagem. E aí eu fiz o... E aí ele... a cura foi boa. O carro prata, ele não brilha muito, que já é da característica da cor. Mas mesmo assim, dá pra ver que a cera de carnaúba da... Da Cadillac atua bem, ó. Você vê que tem um brilho o carro. O carro tá... tá show de bola, né? O carro tá limpinho, ó. Tá bom? No outro vídeo que eu postei, que eu postei aí, tem aqui no canal, eu, falei, eu mostrei o motor. Então tá aí o carro, ó. Tá bom? O carro tá finalizado. Vou mostrar mais uma vez os produtos aqui que eu usei. Olha, olha a maravilha como é que tá a roda, ó. Tá? Não tá tão brilhosa assim a, a... Porque você, quando você bota o pretinho na roda, é bom falar, você pode deixar mais brilhante ou menos brilhante. Eu deixo brilhante, passo a segunda mão, né? Mas eu... Mas eu não fico toda hora passando, não. Então tá aqui, ó. O carro finalizado. Aqui são os produtos, tá vendo? Ó, o borrifador, olha o pano como tá sujo. Esse pano é reaproveitado, eu vou lavar ele. Tá? Até quando chegar uma hora que não der mais. Os produtos estão aqui, ó. Essa bagunça aqui. Eu ia usar hoje, pela primeira vez, o APC Interiores da Cadillac. Eu não conheço, mas falo muito bem, tá? Usei hoje o Iron, Iron Tech nessa parte aqui da... Essa parte aqui da, da, da caixa de ar, né? Que aqui tinha uns... Tinha uns... Uns pichezinhos, enfim... Umas partes mais sujas, aí eu consegui melhorar. Tirei bem, ele tira bem, trabalha bem. Ótimo produto. E é isso aí. Esse produto aqui, ó. Iron Tech, removedor de resíduos ferrosos. Você pode botar até na lataria do carro que não tem problema. O pincel, né? Enfim, todo o material aqui é luva. Eu vou descartar, porque essa aqui rasgou, mas ela é reaproveitável. Então é isso, pessoal. Tá, o carro tá, tá finalizado e quando eu fizer o interior do carro na primeira oportunidade, vou ver se final de semana que vem eu faço, porque dia de semana eu não tenho tempo. Aí eu filmo para vocês e mostro para vocês, tá bom? Então é isso aí. Polo Highline 2020 finalizado. E na minha humilde opinião, sem falsa modéstia nenhuma, eu fiz um bom trabalho. Tá bom? Lembrando, lavagem ecológica, lavagem a seco, como queiram falar, com produto da Bio e a cera finalizadora de carnaúba para você pode usar pelo menos uma vez por mês sem problema nenhum tá para fazer o encerramento do carro olha o brilho do teto do carro ó que maravilha tá bom valeu pessoal um abraço a todos e até o próximo vídeo